ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീനോണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല കിഡ്ഡിലൻ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന കറുത്ത നാരില്ലേ അത് മുഴുവനായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ വയറ് കേടാവും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പമാണത് അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെമ്മീനൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അച്ചാറിടാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആ ചെറിയ ചെമ്മീൻ തന്നെയാണ് അതിന് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റും കൂടെ എന്തായാലും എല്ലാ ചെമ്മീനും നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി അപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്താലും മതി ഇനി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക എല്ലാത്തിലും നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇതിൽ നല്ല പോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് മിനിമം ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അച്ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുത്താലും മതി പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചെമ്മീനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് റബ്ബർ പോലെ ആയി പോവേ ഇനി താഴെഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറച്ചിട്ടിട്ട് അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ എള്ളെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അച്ചാർ കേടായി പോവും പിന്നെ എള്ളെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറിന് നല്ലൊരു സ്വാദും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ഞാൻ ഇത്രയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കഷ്ണങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരിക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ എ എത്രയൊക്കെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം ചെറുതായി ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ വഴട്ടിയെടുക്കുക ഇനി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പത്തെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ഇഞ്ചിക്കും വെളുത്തുള്ളിക്കും ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വരുന്ന വരെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ അതെ മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം അത് അര ടീസ്പൂൺ വരേക്കും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി അപ്പോൾ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ മൂ
അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മസാലക്കൂട്ടിൽ ഇതേ തിള വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ അച്ചാർ മിക്സ് ഇവിടെ ഇതേ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ചാറൊക്കെ കുറുകി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ചെമ്മീൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരട്ടെ നമ്മളിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നല്ല പോലെ അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ചാറൊക്കെ കുറുകി നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അച്ചാർ ഇവിടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കിഡ്ഡിലൻ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് തണുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം അതേ തണുത്ത അച്ചാർ ഞാൻ ഈ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ തുടച്ചെടുത്ത കുപ്പിയാണ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലുള്ള എയർ ബാബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീൻ വറുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഇല്ലേ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പൂപ്പലൊന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് കാരണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ അത് നമുക്ക് അടച്ച് പുറത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് കുലുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം അതേ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കിഡ്ഡിലെ റെസിപ്പിയാണ് അപ